ലഡാക്കിൽ കടന്നു കയറാനുള്ള ചൈനീസ് ശ്രമം ബോധപൂർവം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ ആയിരക്കണക്കിന് തവണയാണ് ചൈനീസ് സൈനികർ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് ഓരോ വർഷവും ഇതിൽ വൻ വർധനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി നുഴഞ്ഞു കയറുക എന്നത് അവരുടെ തന്ത്രം മാത്രമല്ല അവരുടെ ഒരു പോളിസിയുടെ ഭാഗം കൂടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ ചൈനീസ് സൈന്യം നൂറ്റി എഴുപത് തവണയാണ് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ നയതന്ത്ര രേഖ കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ കണക്കുകൾ വെറും നാല് മാസത്തെയാണെന്ന് ഓർക്കണം അവിടെയാണ് ചൈനയുടെ ഈ അനധികൃത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആഴം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് മാസത്തിൽ നൂറ്റി പത്ത് തവണയാണ് ചൈനീസ് നുഴഞ്ഞുകയറ്റമെങ്കിൽ അത് ഈ വർഷം നൂറ്റി എഴുപതായി കൂടി ഈ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം അവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതല്ല എന്ന് ഇന്ത്യ കണക്കുകളിലൂടെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തെളിയിക്കുന്നു ചൈനീസ് സൈന്യം അതിർത്തി കടക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചത് ലഡാക്കിലൂടെയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് തവണയാണ് ലഡാക്കിലൂടെ ചൈന ഈ വർഷം നിയന്ത്രണ രേഖ മുറിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പ്രതിവർഷം പ്രതിമാസം ചൈനീസ് അതിർത്തി കടക്കൽ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഇതിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് വളരെ ജാഗരൂകരാണ് സിക്കിമിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ചൈനീസ് സൈന്യവും ഏറ്റുമുട്ടിയതിനു ശേഷം നിരവധി തവണയാണ് ചൈന ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് സിക്കിം സംഘർഷത്തിന് പുറമെ നിരവധി ചൈനീസ് സൈന്യം ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിൽ എത്തുകയും താൽക്കാലിക ടെൻഡ് ഒരുക്കുകയും ചെയ്തത് ഇന്ത്യ ജാഗ്രതയോടെയാണ് കണ്ടത് ഇന്ത്യ മറുപടി ശക്തമായി തന്നെ നൽകി സാക്ഷാൽ അജിത് ഡോവൽ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങി കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ ഇന്ത്യ അതിർത്തിയിൽ വിന്യസിപ്പിച്ചു ചൈന വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു മാർഗമാണ് ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറുന്നത് അതിർത്തികളിലെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിൽ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ചൈന ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൽ അവർ പാകിസ്ഥാനെയും നേപ്പാളിനെയും കൂട്ടുപിടിച്ചു പരമാവധി ഇന്ത്യയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനാണ് ചൈന ശ്രമിച്ചത് ചൈനയുടെ ചതിയുടെ ആഴം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ്ങും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും മഹാബലിപുരത്ത് നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ തലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് ആ ചർച്ചയിൽ രണ്ടുപേരും കൈകൊടുത്ത് പറഞ്ഞത് അതിർത്തിയിൽ ശാന്തത കൈവരിക്കുമെന്നാണ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പോലും ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം തന്നെ ചൈനീസ് സൈന്യം അറുന്നൂറ് തവണയിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തവണയും ലഡാക്കിൽ തന്നെയാണ് ലഡാക്കിൽ ചൈന കളിക്കുന്നത് കണക്കുകൂട്ടിയുള്ള കളിയാണ് തന്ത്രപ്രധാനമായ ലഡാക്ക് കൈയടക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമാണത് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണ് സന്ദർശിച്ച വർഷമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈയേറ്റം ഉണ്ടായത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം വ്യക്തമാണ് ഒരേ സമയം ലഡാക്കിൽ സൈന്യത്തെ ഇറക്കിയും മറുവശത്ത് സിക്കിമിൽ വ്യോമസേന ഉപയോഗിച്ചുമാണ് ചൈന കടന്നുകയറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ പെട്രോളിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇവർ കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ സംഘർഷത്തിലെത്തിയത് ഈ കണക്കുകളാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നത് അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്ക് ഐക്യദാഠ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ചൈനയ്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ചൈന നടത്തുന്ന പ്രകോപനപരമായ നടപടികൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നും അമേരിക്ക തുറന്നടിച്ചു അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടൽ ഫലം കണ്ടുവെന്ന് വേണം കരുതാൻ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ ശാന്തമായി തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ ചൈന പതറി എന്ന് വേണം കരുതാൻ